Glëzëm nga letra e apostolit pa al drejtuar e fesianëve, kapituli dryt dhe paragrafi 17. Letra e apostolit pa al drejtuar e fesianëve, kapituli 2, paragrafi 17. Dhe a i erdi, Krishti, për t'ju shpallur pacen juve që ishit larg dhe atyre që ishin afer, sepse për mes ti që të dy kemi hyrje të këati në përmjet një frime të vetme, ju pra nuk jeni me të huaj as buajtës, por bashkëtetar të shetëdorëve dhe pjestar të familje se përëndis, të ndërtuar në bithemelin e apostojve dhe të profetve, duke qenë Jezu Krishti vetë gurë i qoshes, në bithe cilën gjithë ndërtesa e lidhur mirë rritët për të qenë një tempull i shenjtë në Zotin, në të cilin edhe ju jeni bashkë ndërtuar për të qenë një banese përëndis në frymë. Për këtë arsye, unë pali jam i bërgosuri i Jezu Krishtit për ju jo hebrendë, dhe nëse këni dëgjuar për dhenjën e hirit të përëndis që është besuar për ju, se si me zbules, a i me berit të njohur misterin, si kur si ju shkrova me përpara me pak fjal, duke i ledzuar këto ju mund të kuptoni cila është inteligenca ime në misterin e krishtit, që nuk ju bëjnë njohur në epokat e tjera bive të njërësve të ashtu si ju zbulua të një apostujve të shenjt dhe profetve të ti me anë të frymes, që jo hebrejnt të jenë bashkë trashikimtar të të njëtit trup dhe bashkë pjestar të përmëtimit të ti në krishtin në përmjetun gjilit. Shërbenje si të cili të bëra si pas dhuntis së hirit të përëndis që mu dha në sajt të fuqis e ti. Mua më të voglit nga të gjithë shëjtënorët mu dha këhirë për të shpalur me disë jo hebrejve të pasurit e pa përshkryeshme të krishtit dhe për të manifestuar të gjithëve të pjesmarjen e misterit i cili nga epoka me të lashta që fshehur në përëndin i cili kryoj të gjitha gjerat në përmjet Jezu Krishtit, që në përmjet kishës në kohën e tanishme u manifestohej principatave dhe pushtetive në vendet qielore dituria shumë lojshme e përëndis, si pas qëllimit të përjetëshem që a i kreu në Krishtin i Jezus Zotit tonë në të cilin ne kemi lirin dhe hyrjen të përëndia me mirëbesimin në përmjet besimit në te. Për këtë arsye ju lutëm që të mos dekurajohen një përshkak të mundimeve të mija që vuaj për ju e cila është lafdia juaj. Për këtë arsye, unë po jullë gjunjët e mi për para atit Zotit to një zukrisht, nga i cili mërë frim gjdo familje në qiej dhe mbitok, që tu japë, që t'ju japë si pas pasuri se lafdisëve të forcoheni me fuqi në përmjet frimës e ti në njëri unë e përbrendshëm, që krishti të banoj në zemra tuaja me anë të besimit, që të rënjosur dhe të thëmeluar në dashuri, të mund të kuptoni me të gjithë shetënorët cila është gjersia, gjatsia, thelsia dhe lartësia, dhe të njëhni dashurin e krishtit që të i kalon gjdo një huri që do të mbusheni me tërë plëtsin e përëndis. Tani ati që si pas fuqis që veprën në ne, mund të bëjnë jashtë masë më të e për nga sa kërkoj mos e mendojmë. Ati që o flavdia në kishen në Krishtin Jezus për të gjitha brezat në jetë të jetë të vetë. Amen. Në lutjen e parë, i lutej përëndis përëndis të Zotit to një zukrisht të këti i lavdis në mënyrë që t'i dhëroj një frim diturie dhe zbulese që të njoh përëndin Zotin to një zukrishtin dhe atin e lavdis dhe lutej për ato njërez të cilët përëndia në të cilët përëndia bëri hirë si kur si kishtë e para njohur për para kryimit të botës që të jenë të shenjt dhe të patëmet me anë të dashuris në te të jenë të shenjt pra dhe të patëmet në te pra në përmjet dashuris dhe të cilët kanë mision. Ashtu së kërë se ledzuam rralën e kaluar që të jenë për nderim të lavdisë të ti sepse shpresuan në krishtin. Ta një kjo lutje është ndryshe nga lutja e parë. Në një dritohet është ndryshe si dritohet dikuj tjetër 
Por dhe për njërës të tjerë, kjo lutje i drejtohet atit të Zotit tonë Jezu Krisht dhe atit tonë. Jo të përëndia i plëtë fuqishëm, të ki përjeqmi, të i vetëmi përëndia që banon në dritë të pashtershme pra të ati i lavdis, por i lutet atit tonë, atit të Zotit tonë Jezu Krisht me falni, i cili është i vetëmi atë i të gjithë vetë. Pra, i drejtohet dashuris atërore të përëndis, kërse lutja par i drejtohej të fuqia dhe pushteti i plët fuqishem pra i përëndis, të pushteti i lavdishem i përëndis. Tani drejtohet kjo lutja apostolit palë të dashuria atërore e përëndis, dhe me thënë drejtohet të ati përëndime pak fjalë. Dhe lutet për ato që për të cilët ose të këtë cilët krishti ju predikoj unë gjilin e paches në mënyrë që të siel pran ti edhe ato që ishin larg edhe ato që janë afer në mënyrë që të gjithë se bashku në përmjet frymës të shenjt të kenë hyrjen për tek ati përëndi të largëtit ishin atëherë jo hebrent ose kombet të tjera kurse të afermit atëherë ishin të populli i Izraelit për gjithmon dhe gjithmon do të ketë ato që janë afer përëndis dhe ato që janë larg përëndis dhe përëndia do të të bëjt të gjithë një dhe ka edhe delet të tjera që kolotin të cilat do të isilin në kopen time dhe do të bëjt një kope dhe një bari Ky bashkim i njerëzve të ndryshim bashkimi i njerëzve të me ndryshimet të mëdhaja të njerit me tjetërit apo të me shumë njerëzve të kjo ndryshim bëhet vetëm në përmjet kjo bashkim bëhet vetëm në përmjet Jezu Krishtit dhe në përmjet atit përëndi si kurse është at i të gjithve të sepse gjdo atarim quhet si në qiel ashtu dhe në tok pra u drejtohet atyre që e pranuan Krishtin dhe u benë pjestar të përëndis, dhe me thënë pjestar në familjen e përëndis, dhe me thënë bi dhe bia të përëndis. Si kërë se dhe thot Krishti, se këto janë vëlezërit dhe motrat e mi, por kush, kush kryen vëllnetin e atitim që është në qiel, a e me të vërtet është vëllaj im, është motra ime dhe akoma dhe nëna ime. Shumë rëndësishme pra të kuptojmë se jemi larg njëri nga tjetëri, ishim larg për endis, si kurse ju në quajti edhe ne ishim të vdekur për shkak të palësis të uaj dhe jetonit si pas siljes të kësaj bote, si pas princit të pushtetit të eres të frymës së ligë i cila vepron sot të këbit e mosbindjes, dhe ju pra ju dha jetë dhe lutja e krishtit është që të nabej një me te në të vërtetën e ti. Për ata pra që janë jë të huaj me, për janë bashkëtytar të shetërve të, dhe jë kalimtar pa asë një pushtet, për të një shtëpije të, ose pjestar të familjës së përëndis, që ta kuptojmë më mirë, asë kërkush nga ju nuk ju njifja dhe në base nuk dhëtë ju njifja kur, por vetëm me mërkullin që beri përëndia dhe në mblodhin në përmjet Jezu Krishtit në kishën e ti. Nga vendet të tjera, nga vendet të tjera shëqërore, me ndryshimet të mëdhaja që kishim njeri me tjetrin, përëndia nështë, na bashkoj me dashurin e ti dhe kur them ndryshim të madhë do të them ndryshime shëqërore, ndryshime ekonomike ndryshime fërmërore akoma që kishim njeri me tjetrin akoma edhe ndryshime në mëkatet që benim por përëndia gjeti mënyren na mblodhi dhe na drejtoj të krishti dhe na bëri pjestar të familjes të ti dhe bashk 
cetetare, ashtu sikur se na ndërton, pasi na ka rilindur na ndërton, bi themelin e apostujve dhe të profetve, duke qenë gur i qoshes Zotion jon i Jezu Krisht. Dhe kështu e gjithë ndërtes, ata njime një ndërtes, një ndërtes e për bashket, bashkohet, njera me tjetrin, gjithë një dhe me tepër, shtohet dhe përforcohet kjo ndërtes, dhe kështu behet banes e përendis, me frim. Pra jemi një ndërtes, jemi gur të gjallë, ku na mori përëndia dhe na vendosi në ndërtesën, në ndërtimin e ti, në të familjes së ti, sepse kisha e krishtit, e shtëpia përëndis të gjallë, na vendosi në trupin e krishtit, na ndërton dhe na ben që të jemi shumë afrë njeri me tjetën dhe na ben një, dhe na ben banes të përëndis në përmjet frimës të shenjt. Dhe me thënë pra përëndia, sot kështu ne na shikonë na shikon bashkë qytetar të shumë të, të shetë, të shetërve, do të kemi një qytet pra Jeruzalemin e ri, do të jemi i familjes së përëndis, pra bi dhe bia të përëndis, do të bashkohemi me fjallin e përëndis dhe me frimin e shetë, do të bashkohemi njëri me tjetrin, dhe na shikon si një banes të tjen, Na shikon se këtu banon me të vërtet përëndia. Jo thjesht se viziton pra vjen dhe ikën, por banon përëndia. <coughs> me falni, ba... për këtë arsye, apostoli palë thotë se për këtë arsye, unë lutëm për jo hebrejt, sepse jam i lidhur, i bërgosur pra i Jezu Krishtit, për jo hebrejt, dhe përëndia me hirin e ti ka para njohur dhe ju ka, me ka bërë një zbules, me ka zbuluar pra misterin e mbretëri i se kjelet. Ku kjë misteri i mbretëri i se kjelet, të kbrezat e tjerë nuk ishte zbuluar, por tani përëndia thot atë herë pali, dhe që atë herë që tha pali dhe në vazhdim tani, i zbulon në përmjet frimës së shenjit, apostit dhe profetve të përëndis, në mënyrë që të jenë bashkë trashegimtar, pra të kemi një trashegimi, të kemi një trup, një trashegimi pra të mbretërisë së qilit, të një trupi, dhe me thënë, trupit të krishtit, dhe pjestar të premtimit të ti, dhe me thënë, të kemi të njetin premtim, në të gjitha premtimit që ka dhenë përëndia, të cilat zbulos, zbulohen dhe jepen dhe na shfaqen nevet në përmjet ungjilit të Jezu Krishtit, në të cilin u zbul... dëshmon apostol i pal se u be sh... si pas hirit të përëndis, dhurat u dha në përmjet veprës së forësës e përëndis u dha të kneje me pak fjal apostol i pal pra e din se kush është dhe e din se te kush drejtohet dhe e din se dhe cila është puna e ti dhe e din se dhe te kush lutet dhe se përke lutet kush është është një njeri për ndjekës ishte i kishës i cili në padituri kryen të veprime të pa drejta dhe përëndia për para ti në përmjet Jezu Krishti të shfaq për para ti dhe pas i e rilindi dhe pak zemë e frymi në shejt e mori në Arabi e qëj dhe izbuloj misteret e mbretëri së qielit atje në Arabi jo nga që ofron të diçka të përëndia apostol i pal por në të kundërten ishte me i vogli i apostojve dhe si pas dëshmisë të ti i pari me katarë por si pas hirit, si pas mirësis hynore të përëndis, u be kjo në palin pra, dhe mundohet ta një fjalla përëndis të na bind apostol i pala të her e fesjanëve, dhe ne të na bind sot përëndia, se si pas, se edhe ne, si pas hirit të përëndis, jemi bashkë trashikimtar të shetënorëve, se jemi një trup, 
pra në trupin e krishtit. Dhe jemi dhe pjestar i të gjitha premtimeve që na ka dhenë për endia. Të cilat zbulohen vetëm nga ungjili i krishtit në përmjet frimës të shejt. Kështu pra duke përparuar apostol di pal në diturin e ti për këtë diturin të të gjitha këtyre gjerave pra duke dëshmuar se është me i vogli nga të gjith shëjtënoret ku nuk e thot thjesht për të largojen por e ka kuptuar do me thënë nga njëra anë e ka kuptuar voglësin e ti si njëri se sa i do bëtështë por nga ana tjetër duke par madhështin e përëndis të këtë gjithë të shenjëtërve që ka pranti. Pra ka kuptuar se unë e di se kush jam. Jam i pa rëndësishem, jam i pa vlerë, jam me i vogli, në qëfëse kam diqka është hiri i përëndis që mu dha dhorat dhe shikon të shenjëtët dhe thot se ju jeni bit dhe biat e lavdishëm të bekuar të përëndis. Vetën e ti e shikon si njëri të vogël, kërsa të tjeret i shikon si bi dhe biat të përëndis të shenjë dhe të lavdishëm. Por për këtë arsye, pra, dëshmon dhe thotë si jam me i vogli nga të gjithë shëjtënoret. Sepse bëri ka që hirë të madhë përëndia në te, ku edhe pse isha përëndjekës i kishës së Jezu Krishtit, erdi dhe më mori në përmjet të me katin e madhë që me kishtë përshqeluar dhe me beri bi dhe shërptor të ti. Birë të ti dhe shërptor të ti. Jo vetën me kaqë, për me dha dhe një mision si pas pasuris së madhe të përëndis që të ndryqoj të ndryqoj të gjitha gjerat në përmjet Jezu Krishtit. të gjithat gjerat që ishën të fshehura në përëndin, një shfaqit që të atërgoj juvet. Dhe kur thot të gjithat gjerat të fshehura të këtë përëndia, nuk thot që atëherë që u kryua bota dhe dheri tani, por që nga filimi që përëndia kryoj qielin. Kur përëndia kryoj qielin dhe mbushi qielin në ushtrit qielore, përëndia në mendjen e ti kishte palin. Dhe mirë dhe të thoshtë të dikush palin po, por të kishtë në mendjen e dhe ty. Dhe ty, ty gjyshe, dhe ty o fëmi, dhe ty o iri, dhe kishtë në mendjen dhe ty, ku kështë të qofë shti, të kishtë në mendjen e ti përëndia, sepse përëndia nuk ka të kaluar të tanishme dhe të ardhme, për është i përjetëshem dhe i tanishem përëndia. Je qendra e interesit të ti përëndia, që atëherë që përëndia kryoj qielin, që atëherë që kryoj vendin e banimit të ti dhe përgadit i shtëpin për ty. Kryon të shtëpijat në qiej dhe thoshte, këto janë për këtë vëla, kjo shtëpij është për këtë motër, kjo shtëpij është për apostolin pal, pra për të gjithë të shetët. Në mënyrë që të njëhet në përmjet kishës në vendit qjelore, e përsëris dhe njëherë tjetër, të njëhet nga kisha e njërzve të njëhet pra në përmjet nesh, në të gjitha principatat dhe pushtetet qjelore të njëhet dituria e shumëlojshme e përëndisë, si pas qëllimit të përjetëshem që a i kreu në përmjet Jezu Krishtit Zotit ton. Në përmjet Krishtit që kishtë e për ta dërguar Jezusin pra Zotin ton. Do me thënë, në përmjet kësa i kishe këtu, në qiel të këtë gjitha principatat dhe të këtë gjitha pushtetet zbulohet Në përmjet kësa e kishe dhe të gjitha kishave të sigurisht, të kishat e përëndis, zbulohet dituria e shumëlojshme 
e përëndis të këtë gjitha principatat dhe puhtetet në vendet qjelore. Do me then, jemi ose je vëla dhe motër, je qendra e dashuris e dituris e interesit e vepres se përëndis je ti. Je ti që shikon vetën tende si të pavler, dhe mundesh edhe ti të thuash si je mej vogli i shajtnorëve kur shikon se të gjithë këto janë trashekimtarë të mpërëtërisë qjelore. Dhe thua edhe unë jam edhe unë jam mej vogli jam me, jam jam në mes të atyre që janë bashtrashekimtarë të mpërëtërisë qjelore që janë një trup në trupin e Krishtit dhe janë trashekimtarë të të gjitha premtimeve të përëndis kështu mendon apostoli pal për vetën e ti dhe kjo është zbulesa pra që i dhuroj përëndia në mënyrë që si pas planit të përjetëshëm përëndia në ka dhen pushtetin dhe hyrjen dhe në ka dhen dhe sigurin se në Krishtin Jezus të kemi besimin dhe në përmjet besimit në Krishtin Jezus të hymë në të shetat e qilit të hymë të këthroni i përëndis me, me autoritete në përmjet gjakut të Jezu Krishtit në përmjet rrugës sëre të trupit të Krishtit dhe në përmjet forcës e frymës së shet të munde shtit të hysh të këthroni i hirit të përëndis në mënyrë që të gjesh hirë dhe të marrësh me shirë për të tanishmen, për të ardhmen dhe të përjetshmen. Për këto njërës pra, apostoli pal lutet tani, për ata që i donë me dashuri atërore, sepse është ose janë bi të lavdishem të përëndis. Nuk je njëriu, njëriu, me fal o zotë që them kështu, nuk je njëriu që shohë unë, por je bir ose bi e lavdishem i përëndis që shikon përëndia të këti, ku shikon djali dhe dritet dhe trembet, sepse mund t'i thuash shporu prej me eto satan në emër të krishtit të urdhëroj dhe iken, dhe mundesh të shkelesh në bigjar prin dhe në pi akrepa dhe në bigjith forcen e djalit, ku është i pari i engjivet dhe ti të mos, ty të mos pësosh asgje. Kështu pra i shikon të apostoli pal, kështu ju shikon përëndia, kështu duat ju shoh edhe unë. Ju si një njëri të madh që është i sëmur, që i dhembin këmbet, që nuk e cën dot, asë i dhe një femi që akoma nuk është ka atë mendjen që të gjikoj, nuk ka eksperiencë të jetës, asë i një i pa pun, asë i një i varfër, sepse si do që të jetë, të, ver, të varfërit ka thirur për endia, dhe u varfërua krishti që të pasorohen të varfërit, të vegjelit e kësaj bote thiri për endia. Të të përqmuarit, thiri krishtit, të burgosurit, të lidhurit, të sëmurit, <coughs> që të dhuroj lirin, shërimin, bekimin, dhe t'i bej të vegjlit të përëndis dhe të menqërit të kësaj bote. Për këto njërës të veçant, pra, ku nuk janë njërës të rëndësishëm në këtë jetë, por janë njërës të cilët gjetën hirë në sytë e përëndis. Të pavlere, të përqmuar, të varfër, të burgosur, të lidhur, që duke mbajtur zi, me katar në gjithë qka, të vdekur për shkak të paudësive dhe me kateve të tyre, bi të zëmërimit, ato pra përëndia, i kishtë në mendjen e ti për para se të thoshte se do të kryoj qielin. Por, si do që të jetë nga që i kishtë në mendjen e ti, kryoj qielin në mënyrë që të banojnë atje në përjetësime të dhe jo vetëm të banojnë atje, por edhe të mbretërojnë në përjetësi në bi pushtetet dhe në bi principatat 
qjellore në të cilat në përmjet kësa e kishet zbulohet dituria e shumë lojshme e përëndis, vepra e përëndis. Aleluja! Për këto njërez të veçant që janë një komp i shenjt, një mbretari priftërore, një brez i zgjedhur një popull që përëndia e zgjodhi që të kënaqet me te. Kjo është kisha e krishtit. Kështu ju shikon, valezër dhe motrat të mi, përëndia. Kështu i shikon të apostoli palë dhe kështu dëshiron përëndia të shohim dhe ne të gjithë të tjeret. Një kope dhe një bari. Për këto njërës pra, thot apostoli palë, për këtë arsye, unë i ullë gjunjët e mi, Gjynë zohëm për ullëm për para atit të zotit tonë Jezu Krisht dhe atit të bi dhe vbijave të përëndis, sepse të gjithi ka para njohur dhe para caktuar që të bëhen të njashëm me Jezu Krishtin, në të cilit mërë emër gjdo familje në qej dhe në bitok, dhe për para ti do të gjynë zohet gjdo gjunë Toksor dhe qëllor dhe përëndia para njohu dhe para caktoj dhe përka diti që të na bëj të njashëm me figurën e krishtit. Këto pra jeni, të njashëm me krishtin. Por nuk mund dhe shtishojsh vëllezrët dhe motrat e ti e tu me falni në që ose nuk ta shë zbulon përëndia, në përmjet zbulesave të shumëta, në përmjet mistereve të Jezu Krishtit, të fshehura nga të gjitha shekuit le që ishin të gjitha gjithmon pra në përëndin, të cilat përëndia ja zbuloj palit, pali i shkruajti dhe tani ja zbulon gjithë se cilit që mërë në duart të ti unë gjilin e Jezu Krishtit, që studion në te dhe gjithë rëkon përëndis që ti dhuroj që t'i ndryqohet mendja në mënyrë që të mundet të njohë misteret e mbretërisë qëllore dhe diturin e shumë lojshme dhe hirin e shumë lojshme të përëndisë. Por ka interes të madhë të shohim se si apostoli palë për këto njërez lutet të këti zotit të një zëkrisht, i cili është atë i gjithë qkajet, të këtë përëndia që ka atë dashurin atërore, kush e ka dashur krishtin në donë dhe ne, të donë edhe ty, dhe thotë, dua o atë i zotit tonë i e zëkrisht, që përëndia, tu japë, ati përëndi, si pas pasuris, se lavdi së ti, tu japë një lavdi të tilë, ku ka aj vetë, lavdin që ka aj vetë. Aleluja! është që të mërët mendja të një, sepse kjo lutje nuk është që të dëgjojmë dhe të harojmë më pas, kjo lutje u bë është dhe do të egzistoj gjithmonë, sepse gjithka do të kaloj, por fjala për ndisë do të mbetet për jetë. Lutem pra që të japë si pas pasurisë e lavdisë vetë, e përsërisë se këto lutje nuk kanë shkallë më të madhe, ashtë që kërë të thoshtë apostoli palë, mundohem me fjalet e varfra njërzore të përshkruaj madheshtin që me të regoj përëndia në përmjet zbulesave të. Lutem sepse e donë përëndia, sepse kërë të lutet apostoli palë, lutet si pas vullnetit të përëndisë, dhe për këtë arsye ka pushtet dhe din se përëndia e dëgjon dhe din se përëndia do t'i përgjigjet. Për mërën dësishmja nuk është kjo. Mërën dësishmja është se atëherë lutë e apostoli palë, por tani lutët krishti për ne. Kjo është puna që benë. O atë, jepu atyret si pas pasurisë e lavdisë të tëndet që të forcohen me fuqi në përmjet forcës të frume së shenjtë të në njëri unë e përbrendëshem. Pra, ka një hurin apostol i palë 
të karakterit të dy fish të njëriut, sepse e dhe i tilë është dhe a i vetë. Êshtë njëriu i ashtëm i cili prishet, por egzistone dhe njëriu i brendshem i cili ripërtarihet gjdo dit. Për këtë njëriun e brendshem, që është i përjetshem, që nuk humbet kur, ose qoftë në qilë, sepse lutet për ta, që do të jenë në qilë të njashëm me lafdin, si kërë se krishti është karakter i përëndis të gjallë, për ata që janë dhe do të bëhen të njashëm me ta, lutet për ata një, që të mbahen fort në forcen e përëndis në përmjet frymës të shenjt në njëriun e përbrendshëm. Të forcohen me fuqi në përmjet forcës të ti në përmjet frymës të ti me njëriun e përbrendshëm. Nuk është që të e forcohen atë që të marrën pushtet për të mbahen në lavdin e përëndis të mbahen. Lutem për njëriun e përbrendshëm, njëriun e fshet, që njërezit nuk e shohin, për këtë njëriun e përbrendshëm e shikon përëndia. Njëriun e brendshëm e të cilin përëndia bashkë veprën me te në përmjet Jezu Krishtit. Të këtëjëriu i përbrendshëm që përëndia jep apostolin pal dhe e arriti deri në tritin e qiel, duke thënë se nuk e di nëse isha me trup, apo isha përëndia jash trupit, por ishte njëriu i përbrendshëm i palit, pra që shkoj dheri në qilin e tret, ku pash gjerat të cilat nuk mundet njëriu të thot ato që pash. Për këtë njëri pra lutet apostoli pal, për njëriun e brendshëm, i cili pak zon në përmjet frymës së shenjt dhe në përmjet zjarit, që shkrua në emrin e ti në librin e jetës, ku është biri përëndis të gjallë, bid dhe bijat e përëndis të gjallë, ku janë pjestaret që të trashigojnë bretërin e qilit, ku janë pjestaret që kanë për të rëmbyrë në përmjet forcës e frymës të shenjt në jetën e përjetshme dhe në mbretërin e përjetshme, dhe të mbretërojnë në përjetësi. Për këto njërës, pra thot apostoli palë, atëherë dhe krishti sot, thot, o atë, ti që i donë me dashurin të ende atërore, je pu forcë dhe pu shtetë në njëriu në tyre të brendshëm, që të munden të banojnë, të banoj krishti në përmjet besimit në zemrat të tyre. Që të mundet, sepse nuk mundet krishti të banoj në përmjet besimit në zemrat të tyre, në qoftë se nuk mbahen, me forcë në përmjet frymës të shenjt të këngjëri ju i brendshëm. Dua, amen vë lëzër dhe motra, mund të themi se duam, zot duam, dhe t'ju them dhe diqka, nga që na e thot, është gati të na jap, dua o zot, dua të më mbash fort në përmjet frymës të shenjt, dua të në mbash në përmjet frymës e shejt, në njëriun ton të brendshëm që ti të mundesh, të mundesh ti o krisht të banosh në mënyrë të lavdishme në shpirtin tim, sepse zemra e shpirti. Tërgimi i shpirtit është zemra e njëriut, është qendra e dëshires ose qendra e vullnetit. Si kërë se logika e njëriut është qendra e frymës, dhe është qendra e vendimit që merë, kurse shpirti të rëgot me anë të zemrës vullnetin e ja me ndo pra në vullnetin të ndë ose në zemrën të ndë të vi të banoj Jezu Krishti i lavdishëm nuk janë gjera të vogla këtë gjera por janë gjerat e madharishme të përëndis. Për këtë arsye, pushtetet dhe principata qjelore mrekullohen për diturine shumë lojshme të përëndis. Sepse në dëshiren time ose në vullnetin tim vjen dhe banon 
fjala e përjetshme e përendis. Krishti Jezus, biri i përendis të gjallë. <coughs> kur, kur përendia si pas hirit, jo si pas vlerës, por si pas hirit, në mënyrë dhurat, vjen dhe në mban në përmjet frujmës të shenjt, njëri unë tonë të brendshem, nga që ja kërkon Krishti, nga që e kuptojmë ne, dhe nga që e duam ne, dhe nga që ja kërkojmë sot. Amen, vëllëzër dhe motra, ja kërkojmë këtë përëndis. Unë qëfar të thëmë, e kërkojmë me gjithë shpirtin tim, dua o zotim, atë që lutesh, dua që ta përjetoj, dhe dua o zot, dua të më mbash, Në përmjet frymis të shenjt, në njëriun e brendshëm, në mënyrë që të vinë të banoj, lafdia jote, karakteri i lafdi stende, a i ku në përmjet ti, ti kryove gjithë qka, a ti ku i dha emrën bi gjdo emrë, dhe i dha gjdo pushtet, si në qiel ashtë dhe në tokë, dua, jote që të vinë, edhe të kaloj, për dua të vi dhe të banoj në shpirtin tim, në qenjen time, në qendren e shpirtit tim që është zemra. Në mënyrë që të të rënjos pra të marë shumë forcë, që të kuptoni me të gjithë shëjtënoret se cila është gjersia, gjatësia, thelsia dhe lartësia në qoftë se qëndroni të rënjosur dhe të thëmeluar në atin përëndi në mbretërin e qielit në dashurin e përëndis atë dhe që është edhen në zemra tuaja vetëm në përmjet fëjmës të shëjtë e përsërisë dhe një herë tjetërë lutet që njëriu jon i brendshem të mbahet në përmjet frymës e shenjt që të mundet, përndiru që nuk mundet që të banoj në qender të vullnetit ton të banoj krishti biri përëndis të gjallë karakteri i përëndis lafdia e përëndis mbreti i mbretërve zoti i zotërve a i të cilin e rinjalli përëndia dhe ati të cilit i dha gjdo pushtet sin qiel ashtu dhe në tok të banoj në vullnetin tim të banoj në dëshirën time të jetë banues i përhershem aleluja dhurat kjo dhe si pas hirit në mënyrë që duke qëndruar i themeluar dhe i rënjosur në fjallën e përëndis, duke qëndruar në pranin e përëndis, në kishën e përëndis, në vëlezër dhe në motra tona, të jemi të marim kaq forcë në mënyrë që të mundemi të kuptojmë se cila është gjërësia, gjatësia, thelsia dhe lartësia e përëndis ose e mbretërisë e përëndisë të jetës e përjetëshme. Valë, qëfar të kuptojmë pra? Të kuptojmë thelsin e përëndisë, të kuptojmë lartësin, të kuptojmë gjersin, gjatësin, dhe më thënë, gjitha distancat e mbretërisë e përëndisë. Të kuptojmë me mendjen, dhe nuk mundet kjo mendje njërzore të kuptoj në qoftë se nuk vjen zbulesa e përëndis të njëriu që ti kuptoj. Do të kuptojmë do të kuptojmë gjithë distancen e përëndis a i që është pa filim dhe pa fund që mbulon gjithë qka A i përëndi i përjeqëm vjen dhe banon në mua. Dhe kjo përëndi i përjeqëm do të më zbuloj. 
për plotësin e ti hynore, për jetësin e ti, kush a i që me ka dashur dhe me donë me dashurin atërore. Ati im, dikur me thoshtin se si lute shatek përendia, ku i thosha, o ati im, sepse dhe kuptova me vonë se aba o atë thoshte, ku të të thotë ati im, ati im i embel, ti kje përgaditur që të më zbulosh këtu, thelsin të ende, pasurin të ende, gjersin të ende, dhe lartësin të ende. Në mënyrë që vetëm kështu, në qoftë se përëndia të zbulon, në qoftë se merë një forcë të tilë, nga që qëndron i rënjosur dhe i themelur, themeluar në kishën, nuk jemi vetëm në kishë këtu, por ne përëndia këtu në vendosi, sepse ulesh dhe je jullur në atë bankë që je jullur, dhe nuk leviz lartë dhe poshtë, Dua të them me krenëri për kishën tonë në qëfar dëlloj kishët që të ka vendosur për endia, ne në ka vendosur këtu. Të qëndrojmë, të rënjosur, e din qëfar dhe të thotë, nuk shkullet, ka shtirë rënjë, të themeluar, ka vendosur themele poshtë, por në dashurin e për endis, rënjosur dhe themeluar. Dashurin e përëndis që është të dhenë në zemra tonë në përmjetë fëjmës të shetë, dhe atëherë, kur të na zbulohet gjërësia, gjatësia, thelsia dhe lartësia e përëndis, atëherë dhe të kemi mundësin që të njohim dashurin e krishtit që të i kalon gjithë njohori. Atëherë, Tani nuk njohim asë gjenë, tani thjeshtë flasim. Ja me ndo të njohesh dashurin e krishtit që të i kalon gjithë me ndje njërzore. Dua o zoti. Dhe kure kisha ledzuar, fillimisht dhe ledzoja, dhe ledzoja për sëritja, thëja o zoti, që është kjo dashuria e krishtit që të i kalon gjithë dhe logik njërzore? Gjithë dhe njohuri, jo gjithë logik, dhe më kujtohet se përëndia një kosisht me vendosi në një vez dhe të mpështjil me cipën e saj. Dhe isha mirë aty ku isha ingrot, inëzet, ambjenti i mirë, shumë i këna që rishë aty përënda, dhe nësa pa pritur, u qa cipa dhe u hap një vrim në cipën që kisha. Dhe u gjenda që të shok duke par pra gjithë hapsire, aty nuk kisha një hurin, se qëfar pëhe jashtë të sajtë cipe, kur dolla nga kjo cip që ishe në pështjelur, atëherë njoha gjithë hapsire, dhe kuptova se kështu është të njohesh dashurin e krishtit, që të i kalon gjdo një huri që kemi në ambientin e vezës në të cilin jemi të gjallë sigurisht, si zoqë të vegjen, por kur do të thyhet, ajo më pështjelës që, ajo cipa që fsheh dashurin e krishtit që te i kalon gjdo një huri, kur të dalim nga ajo vrim, ku të kësaj vezet që jemi brenda, atëhere do të gjendemi në një tjetër bot, në një bot të pa fundme, ku nuk ka fillim dhe mbarim. Kjo është dashuria e krishtit vëllezër dhe motra. Nuk ka as fillim, as fund. Dhe të gjitha sa shihnim, ishin ose sa shohim, janë të bera nga përëndia për ne. Jo vetën ato gjera që kanë për të prishur, por gjerat e përjetshme të cila du të jenë të pa prishme. Janë të bera për bit dhe bijat e përëndis, tani nuk ka bi dhe bia të përëndis atje lartë, vetëm biri përëndis të gjallë që hyri i pari, i par linduri njëri ju, Jesu Krisht. Të gjitha këto gjera janë të bera për bi dhe bia të përëndis. Për ju, ashtu së kurse ju shohë, me falë o zotë, 
që them kështu njërës të vegjel, të pavler, me flukterin, të plakur, të sëmur, por qëfar të themi? Aleluja! Por për ju janë në bretëria e përëndis, dhe për ju që keni dhe flok, jo vëtën për ata që nuk kanë flok, krishti im. Kjo është dashuria e krishtit që të i kalon gjdo një huri njërzore. Dhe rezultati që të mbusheni këtu me gjithë plëtësin hynore. Plëtësia e përëndis të vi të mbushe qenjën tuaj. Po, qëfar dhe të jetë kjo? Këtë nuk e di. Në base përëndia dhe të nëzbuloj dikuit nga ju, se qëfar është të mbusheni me plëtësin e përëndis? Sepse me fjalet njërëzore nuk e përshkruajmë dhëtë dhe nuk e kuptojmë dhëtë, vetë në qoftë se vjenë përëndia me një vegim të vinë të në athoj, eja të të themë se cila është plëtësia e përëndis, sepse në ate jetojmë, egzistojmë, levizim, marim frymë, në te nuk ka asë gje që nuk është në te pra në përëndin. Dhe gjithë kjo plëtësia e përëndis të vinë dhe të mbushë trupin tuaj, shpirtin tuaj dhe frymen tuaj. Aleluja! Unë një gjë di se e doa. Amen! Dhe nga që e donë dhe përëndia, unë ja kërkoj këte. Dhe nga që e kërkoj si pas vullnetit të ti, a i më dëgjon. Dhe nga që më dëgjon, ka për të ma, ose ka për të na dhuruar. Amen, vëllëzër të motra. Dhe të na dhurosh, o a të lutem. Dhe kur, kur këtu, pak për para rëmbimit të kishës, dhere në rëmbimin e kishës, sepse atje, kur të vim atje, do të jenë ndryshë gjerat. Këtu ka për të nadhuruar për endia, që të përgaditemi, të përgaditemi pra vëllazër të motra. Tani ati, që si pas fuqis që vepron në ne, mund të bëjë jashtë masë më te për nga sa kërkojmë ose më ndojmë. Ja pra, si mbarën apostoli palë lutjen e ti, na thotë se ju informoj se për endia që i përket lafdia në kishën i Jezu Krishtit, Për të gjitha brezat, pra në përjetësi, në jetë të jetë të vetë, është a i i cili i cili dhuron shumë më te për nga sa kërkojmë apo nga sa mendojmë, por si pas forcës që vepron në neje. Pra, brenda nesh, thot Apostoli Palë, cila forës valë? Unë thoja, forësa frumës e shenjt? Jo. Por, forësa e përëndis, forësa e atit, e birit dhe frumës e shenjt. Për sëri, gabim e them. Them atë aqë sa kuptoj, për ata që thot përëndia, janë me lartë sa ato që kuptojmë ne. Si pas fuqis që vepron brenda nesh. Do me them, brenda nesh vepron një fuqi. Fjala e përëndis është forca e përëndis. Unë gjili Jezu Krishtit është forca e përëndis, që shpeton këdo që e beson. Do më thënë, brenda të jetë, egziston një forc, e cila vepron, përveç logikës tënde, jashtë diturisë tënde, jashtë një hurisë tënde, vepron, si pas forcës që vepron brenda të jetë, pra ka forcë të vogël të mesme apo të madhe dhe kjo nga kush varet, kjo forcë, këte gjë gjithë e cili mund të di, më varet nga besimit i, nga përkushtimit i, nga kërkimit i, sepse përëndia është dhe bëhet që përbrydës të kata që e kërkojnë. Si pas forcës pra që vepron brenda të jetë, përëndia bënë shumë më te për nga sa kërkojmë apo mendojmë. Tek ata pra ati i përket lafdia në kish dhe asë kërkuj tjetër.
i përket atit të Zotit ton Jezu Krisht. Ati ton Jezu Krisht i përket lavdia në përmjet Jezu Krishtit. Ati tek a i që vepron me forcen e ti brenda nesh, në mënyrë që në jetën ton të bëhen më tepër nga sa i kërkojmë apo nga sa mendojmë. Amen.